படர்மதி ஏதாவது சாப்பிடுறியாமா ஒண்ணு வேணாம் அம்மா காலையில இருந்து எதுவுமே சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டியம்மா எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அம்மா அவரை பார்க்காம எனக்கு எதுவுமே இறங்காது ஏமா இவ்வளவு தூரம் சொல்லி கேட்காம கிளம்பி வந்துட்டியே எதுக்காக சொன்னாங்க வீரமணி ஆட்கள் நம்மளை பார்த்தாங்கன்னா தேவையில்லாம டென்ஷன் ஆவாங்கம்மா அதை பார்த்து சண்முகமும் டென்ஷன் ஆவா அதனால ஜாமீன் ரத்த ஆயிடுமா அதனாலதான் இவ்வளவு தூரம் சொன்னேன் சொன்ன பேச்ச கேட்காம சார் புலமா சொல்லுங்க என்ன சார் உங்களை தனியா வர சொன்னா நீங்க அவங்க எனக்கு முன்னாடியே கிளம்பி வந்துட்டாங்க சார் சரி நீங்க ஒரு நிமிஷம் வாங்க வாங்க நினைக்கிறேன் <laughs> சண்முகத்துக்கு ஜாமீன் கிடைக்கூடாதுன்னு அவங்க எல்லா வகையிலையும் முயற்சி பண்றாங்க சார் அவங்க நேரில் பார்த்த சாட்சியை கோர்ட்டு கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க அவங்க சைட்ல இருந்து சண்முகத்தை வெளியே விட்டா அவங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் தான் வாதாடுவாங்க அதை மீறி நம்ம தரப்பு நியாயங்களை நாம சொல்லி பார்ப்போம் சார் இந்த முறை ஜாமீன் ரத்த ஆயிடுச்சுன்னா சண்முகத்தை அதுக்கப்புறம் வெளியே கொண்டு வருது வாய்ப்பே இல்லை சார் இது எல்லாமே ஜட்ஜு கையில தான் இருக்கு சார் உங்க தம்பி வெளியே வந்தா மட்டும் தான் இந்த கேஸ பத்தின உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்து என்ன செய்யலாம்னு பிளான் பண்ண முடியும் சார் உங்களை தான் மனப்போல நம்பிருக்கோம் சார் எப்படியாவது அவனை வெளியே கொண்டு வந்துருங்க சார் சார் நான் சப்போர்ட்டிவா எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஆனா ஆப்போனன்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார் இந்த கேஸ்ல முழுக்க முழுக்க போலீஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் பாடியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க வீரமணிக்கு அவங்க தான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சார் முக்கியமா அவங்க சொல்லி தான் வீரமணி குரூப்கே தெரிய வந்திருக்கு சார் போலீஸ் எவிடன்ஸ் எல்லாத்தையும் விசாரணை பண்ற மாதிரி தானே இருக்கும் அப்புறம் ஏன் உங்க தம்பி மிஸ்ஸஸ் இங்க வந்தாங்க அவங்களை அனுப்பி வச்சிருக்கலாமே சார் என்னால எதுவும் பண்ண முடியல சார் ரொம்ப எமோஷனலா இருக்காங்க எவ்வளவு வீட்ல எடுத்து சொல்லிட்டேன் கேட்க மாட்டேங்கறாங்க சார் ஓகே சார் நான் ஏன் இத சொல்றேன்னா அவங்க ஏதாவது எமோஷனல் ஆகி அத பயன்படுத்தி வீரமணி ஏதாவது கலட்டா பண்ணானு வெச்சுக்கோங்களே அதுக்கு சண்முகம் ஏதாவது ரியாக்ட் பண்ணுவாரு சார் ஜாமீன் ரத்த ஆயிடும் சார் நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லிருக்கேன்ல சார் வேறு வழி இல்லை சார் அவங்க இங்கே தான் இருப்பாங்க அவங்கள அனுப்ப முடியாது சார் சரி ஓகே நம்ம பார்த்துக்கலாம் வாங்க அண்ணா ட்ரையல் ஆரம்பிச்சாச்சாண்ணா இல்லை சார் அண்ணா நாங்கள் எல்லாரும் இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னும் சண்முகத்தை ஸ்டேஷன்ல இருந்து கூட்டிகிட்டு வரல ஏன்னா நான் வேணா அங்கே கிளம்பி வரவா கொஞ்சம் ஆறுதலா உதவியா இருக்கும் போலான <laughs> அப்புறம் பிராண்ட் நேம் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு கொஞ்சம் வெப்சைட்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு சார் வெரி குட் வெரி குட் நல்ல விஷயம் ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ நான் உங்களை பார்க்க வந்தது வியாபார விஷயமானு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு முக்கியமான விஷயம் 
இப்போ என் நண்பர் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு சோமசுந்தரம் அவருக்கு ஒரு உதவி பண்ணலான்னு நினைச்சு என்னுடைய ஒப்பீனியனை சொல்லலான்னு இங்கே வந்திருக்கேன் சரவணன் வியாபாரத்தில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நிறைய நுணுக்கங்கள் இருக்கு இப்ப நீங்க கடையை ஆரம்பிக்கும் போது தனியா ஆரம்பிச்சீங்க நல்லா டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க திறமை இருக்கு ஆக ஆக தலைமை பொறுப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல சப்போர்ட் வேணும் நீங்க கடையும் பார்த்துக்கிட்டு ஃபியூச்சர் பிளானையும் பார்த்துக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதுக்காக நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன்னா உங்களுக்கு உதவியா கடையில் ஒரு ஆள் இருந்தாங்கன்னு வைங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது திறமையான ஆள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் வெளி ஆட்களை நம்பவும் முடியாது அப்போ தான் திடீர்னு எனக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா வந்தது என்னன்னு கேளுங்க இப்போ கடையில் ஆனந்திய உட்கார வைக்கிறீங்க நீங்கள் உங்கள் ஃபியூச்சர் பிளான்லாம் பார்க்குறீங்க எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு உதவியா கூட மாட ஆனந்தி பாத்துக்க நீங்க ஃபியூச்சர் டெவலப் பண்ணலாம் பண்ண ஆனந்தியும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதனால ஆனந்திய உங்க கூட கடையில உட்கார வைக்கிறது ரொம்ப நல்ல ஐடியாவா எனக்கு படுது நீங்க என்ன சொல்றீங்க என்ன சார் பேசுறீங்க நீங்க ஆனந்தி எதுக்கு கடைக்கு வரணும் சார் கை குழந்தை இருக்கு சார் இப்ப எப்படி கடைக்கு வர முடியும் அதுவும் இல்லாம வேலைக்கு போற பொண்ணுங்களே குழந்தை பிறந்துட்டா ஆபீஸ்க்கு மாச கணக்குல லீவ் போட்டு குழந்தைய பாத்துக்கிறாங்க இவ வேற்கனவே வீட்டுல இருக்கிறவ எதுக்கு கடைக்கு வரணும் சார் நான் கேக்குறேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நீங்க உங்க மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் என்னோட பர்சனல் விஷயம் சார் இப்போ என் பர்சனல் விஷயத்துல உங்களுக்கு மூக்கு நுழைக்கிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது உங்களுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கு சார் அது உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எனக்கு ஒரு காலத்துல ஒரு கடை வச்சு கொடுத்தீங்க அதுக்காக நீங்க உதவிகளும் பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அது என் வியாபாரத்துல மட்டும்தான் வீட்டு விஷயத்துல கிடையாது அதே நேரத்தில் பிஸ்னஸ்ல நீங்க ஐடியா சொன்னா அதனை கேட்டுக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் பிஸ்னஸ்ல ஐடியா கொடுக்குற மாதிரி குடும்ப விஷயத்துல மூக்க நுழைக்கிறது எந்த விதத்துல நியாயம் இதை என்னால் அனுமதிக்க முடியாது சார் இப்ப உங்க எல்லாருடைய பேச்சுகளுக்கும் இடம் கொடுத்தேன்னு வைங்க அதையே அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிட்டு என் தலைமையில ஏறி உட்காந்துருவீங்க மாமா உங்கள்ட்டே ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் உங்க மேல ரொம்ப மரியாதை தான் வச்சிருந்தேன் அது குறைய காரணம் நீங்க தான் இனிமேலும் நான் சொல்லிக்கிறேன் என்னால உங்களை மரியாதையா வச்சுக்க முடியும் ஆனா அது நீங்க நடந்துக்கிற விதத்தை பொறுத்து என்ன உறவாக இருந்தாலும் ஒரு கோட்டை தாண்டி உள்ள வர்றது என்னால அனுமதிக்க முடியாது ஏதோ நீங்க எல்லாரும் என் நெருங்கின வட்டத்தில் இருக்கிற காரணத்துக்காக என்ன முட்டாளாக்க முயற்சி பண்ணாதீங்க சார் ஒரே வரியில சொல்லணும்னா என்னோட பெட்ரூமை எட்டி பார்க்கிற உரிமை உங்களுக்கு கிடையாது பரவாயில்ல <laughs> 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 <laughs>
முடியும் <laughs> நம்ம அண்ணனுக்கு காரியம் பண்ண வச்ச அவனா இனிமே நிம்மதியா இருக்கூடாதுப்பா டேய் அவனோட லாயர் இருக்காரு அவரை பார்த்து எதுவும் பேசினியா பா அவங்க எதுவும் நம்ம பேசணும் அதுக்கு அவசியமே இல்லை கண்ணால பார்த்து சாட்சி இருக்கலப்பா அது போதும் அவனுக்கு ஜாமீன் கிடைக்க ஒரு சதவீதம் கூட வாய்ப்பே கிடையாதுப்பா அவனை கோர்ட்டில் வாங்கு வாங்கு வாங்குறத பார்க்க தான் போகிறோம் நீங்கள் பிரச்சனை போனால் பேசாமல் இருங்க பார்த்துப்போம் மைலாட் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் எனது கட்சிக்காரர் ஒரு அப்பாவி அவருக்கு தான் என்ன காரணத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதே தெரியவில்லை திடீரென வீடு புகுந்து அவருக்கு சற்றும் அவகாசம் கொடுக்காமல் அவரை அரசு செய்து அழைத்து வந்திருக்கிறார்கள் முதலில் எனது கட்சிக்காரரின் குடும்ப பின்னணியை இந்த கோர்ட்டில் தெரிவிக்க ஆசைப்படுகிறேன் எனது கட்சிக்காரர் சண்முகம் கைராசி குடும்பம் எனும் பாரம்பரியம் மிக்க குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் காஞ்சிபுரம் முழுவதும் நல்ல பெயரையும் நல்ல மக்களையும் சம்பாதித்து வைத்திருக்கும் குடும்பம் இவர்களது தந்தை ஊரில் மிகப்பெரிய செல்வாக்கு உள்ளவர் அவருடைய மறைவுக்கு பின்னர் அண்ணன் தம்பி நால்வரும் அந்த கைராசி என்னும் நன்மதிப்பை காப்பாற்றும் வண்ணம் அவர்களது தொழிலை நடத்தி வருகிறார்கள் இங்கே கோர்ட்டில் குற்றவாளி என்று நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் சண்முகம் தற்பொழுதுதான் தன்னுடைய தாயை பறிகொடுத்த சோகத்தில் இருக்கிறார் அதோடு இல்லாமல் அவருக்கும் கொலை செய்யப்பட்ட சடகோபனுக்கும் எந்த ஒரு முன்விரோதமும் இல்லை குற்றவாளி கூண்டில் நிற்கும் இந்த சண்முகத்தை பற்றி சில தகவல்களை சொல்ல நான் விருப்பப்படுகிறேன் வக்கீல் குமார் பேசுறது கேட்கறதுக்கு வேணா ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும் ஆனா அவர் இங்க பேசுறதெல்லாம் ஏதாவது பட்டிமன்றம் மேடை விழா இந்த மாதிரி இடத்துலாம் பேசினா தான் ரொம்ப இணக்கமா நல்லா இருக்கும் ஆனா இந்த கோர்ட்ல வந்து கலாச்சாரம் பாரம்பரியம் அப்படி இப்படின்னு பேசுறது ரொம்ப கேலி கூத்தா இருக்கு சண்முகத்துக்கும் சடகோபனுக்கும் முன்விரோதம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க நான் சொல்றேன் முன்விரோதத்தால தான் இந்த கொலையே நடந்திருக்குங்கிறத நான் நிரூபிக்க விரும்புகிறேன் இந்த குற்றவாளி சண்முக இருக்காரு அவர் இயல்பாவே ரொம்ப கேவலமானவர் அவருக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசுல அவரோட மனைவிய உற்றார் உறவினர் ஊர்காரங்க முன்னாடி எல்லாம் அடிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்ல பொது இடத்துல எல்லாம் அசிங்கப்படுத்தியிருக்காரு கண்டபடி அடிச்சு இருந்திருக்காரு 
அதுவும் இல்லாம அடிக்கடி இதை செய்யாத அதை செய்யாத அப்படி போகாத இப்படி போகாதன்னு நிறைய டார்ச்சர் கொடுத்திருக்காரு இந்த டார்ச்சர் எல்லாம் தாங்க முடியாம இவரோட கொடுமை எல்லாம் தாங்க முடியாம அந்த அம்மா இவர் மேல விவாகரத்து வழக்கு தொடுத்திருக்காங்க அந்த வழக்கு இப்ப கோர்ட்ல நிலுவையில இருக்குது ஆனா அதை மீறி கோர்ட் உத்தரவு வரத்துக்குள்ளார இந்த சண்முகம் வேற ஒரு கல்யாணமும் பண்ணிருக்காரு எப்படி இல்லீகலா குடும்பமே நடத்தியிருக்காரு அந்த பொண்ணு கூட இத கேள்விப்பட்டு அவர் மாமனார் வந்து தட்டி கேட்கும் போது அவரையும் அடிச்சிருக்காரு இவருடைய விவாகரத்துக்குரிய பேப்பர்ஸ நான் உங்ககிட்ட சமர்ப்பிச்சிருக்கேன் அதுவும் இல்லாம சண்முகத்தோட மனைவி மேல நடத்த இல்லாதவனு சந்தேகப்பட்டு அவங்க மேலையும் பழைய சுமத்தி இந்த வழக்கே திசை திருப்ப பாக்குறாங்க யுவரானர் அப்செக்ஷன் யுவரானர் அப்செக்ஷன் சஸ்டைன்டு தேங்க்யூ மை லார்ட் இந்த வழக்கிற்கு மாறான விஷயங்கள் தேவையில்லாத சம்பந்தம் இல்லாத பல விஷயங்களை இங்கே பப்ளிக் ப்ராசிகூட்டர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த மாதிரி வாதம் செய்து கொண்டிருப்பது நமது கேஸிற்கு எந்த ஒரு வகையிலும் பயனளிக்க போவதில்லை எனது கட்சிக்காரரின் முதல் மனைவி அவர் மீது ஆரம்பத்தில் இருந்தே விருப்பம் இல்லாமல் தான் அவரை விவாகரத்து செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து அவர்கள் இருவருக்கும் விவாகரத்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது இது ஒன்றும் புதிதல்ல அதே போல அவரது முதல் மனைவி மீதும் சில குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளது அதையெல்லாம் இங்கே அலசி ஆராய வேண்டியதில்லை விவாகரத்தை பற்றி நாம் பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன என்பதை பப்ளிக் ப்ராசிகூட்டர் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அவசியம் இருக்கிறது மயிலாள் இந்த விவாகரத்து வழக்கில் சண்முகத்துக்கும் வைஜெயந்திக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்று அவரது முன்னாள் மனைவி வழக்கு தொடுத்திருக்கிறார் அந்த வைஜெயந்தி யார் இறந்து போன சடகோபனின் தங்கை வைஜெயந்தியை அவர் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது சண்முகம் தவறான கண்ணோட்டத்துடன் பார்த்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல அவர் தம்பி மனைவியாக ஆன பிறகும் கூட அவருடைய ஆசை குறையவே இல்லை அவரது ஆசைக்கு வைஜெயந்தி இணங்காத காரணத்தினால் அவரை அடித்து துன்பப்படுத்தி குடும்பத்தை விட்டே வெளியேற்றி விட்டார் அவரது ஆசைக்கு வைஜெயந்தி இணங்காத காரணத்தினால் அவரை அடித்து துன்பப்படுத்தி குடும்பத்தை விட்டே வெளியேற்றி விட்டார் இப்பொழுது அந்த பெண்ணும் அவரது அப்பா வீட்டில் பைத்தியம் போல் கிடக்கிறாள் அது மட்டுமல்லாமல் அவரது முதல் மனைவியினுடைய அப்பாவையும் நடுரோட்டில் வைத்து அடித்திருக்கிறார் நிறுத்தி காப்பாற்றியது இறந்து போன சடகோபன்தான் சரி இவையெல்லாம் நான் ஏன் இங்கு சொல்கிறேன் என்றால் சண்முகம் இயல்பிலேயே கோபக்காரர் எதற்கு எடுத்தாலும் அடிதடி கைகலப்பு என்று இறங்கி பிரச்சனை செய்யக்கூடியவர் யார் என்று கூட பார்க்காமல் மூர்க்கத்தனமாக காட்டுமராணித்தனமாக நடந்து கொள்ளக்கூடியவர் நீங்கள் தொடர்ந்து அரசு தரப்பு வாதங்களை வைக்கலாம் மயிலாள் இந்த கொலை சம்பவம் நடப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பாகவே அந்த சடகோபன் சண்முகத்தின் வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறார் தன் தங்கை வாழாவிட்டியாக வீட்டோடு வந்துவிட்டாள் என்று வருந்தி அவர் பேசியிருக்கிறார் தங்கை வீட்டோடு இருப்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவருடைய குழந்தையை என்னிடம் கொடுத்து விடுங்கள் என்று கேட்டிருக்கிறார் அப்போது அந்த கேள்விக்கு தங்கை கணவன் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அவர் வீட்டில் இல்லாத போது அங்கே இருந்த சண்முகம் முடியாது என்று வாதம் செய்து விட்டார் வாதம் செய்தது மட்டுமில்லாமல் வழக்கம் போல் கைகலப்பிலும் இறங்கிவிட்டார் சடகோபனை தாறு மாறாக அடித்து நொறுக்கி ரோட்டில் தள்ளியிருக்கிறார் இதை ரோட்டில் எல்லோரும் வேடிக்கை பார்த்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமில்லாமல் எல்லார் முன்னாடியும் இவர் கொலை செய்து விடுவேன் என்று மிரட்டியிருக்கிறார் 
இதற்கு மேல என்ன சொல்ல வேண்டும் மயிலாள் இவர் ஆனார் அரசு தரப்பு வக்கீல் சொல்வது போல எந்த ஒரு சம்பவமும் நடக்கவில்லை என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் அவர்களுக்குள் நடந்த விஷயம் ஒரு சாதாரண வாக்குவாதமே ஒரே ஒரு வார்த்தையை வைத்துக் கொண்டு அரசு தரப்பு வக்கீல் போலீஸ் தரப்பும் எந்த ஒரு விசாரணையும் மேற்கொள்ளாமல் அவர்தான் கொன்றார் என்றார் அது எந்த விதத்தில் நியாயமாகும் மயிலாட் அப்படியெல்லாம் வெறும் வார்த்தை என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் எத்தனையோ தீர்ப்புகளை மாற்றி எழுதியுள்ளது எத்தனையோ மாற்றங்கள் வர காரணமாக உள்ளது கொலை மிரட்டலை அவ்வளவு சுலபமாக விட்டுவிட முடியாது இந்த கொலை மிரட்டலை கண்ணால் பார்த்த சாட்சி மற்றும் சண்முகம் கொலை செய்ததையும் கண்ணால் பார்த்த சாட்சி பாண்டியனாயி இந்த கோர்ட்டில் ஆஜர் செய்ய விரும்புகிறேன் நான் நீங்க பார்த்தத அப்படியே சொல்லுங்க அன்னைக்கு சாப்பாடு வாங்குறதுக்காக போயிருந்தேன் அண்ணன் தனியாக தான் உக்காந்துட்டு இருந்தாரு அண்ணன் ரொம்ப கவலையாக இருந்தார் சார் மனசு கவலையாக இருந்தால் குடிப்பார் அன்னைக்கு குடிச்சிருந்தார் நான் ஏன் குடிச்சிங்கன்னு கேட்டேன் ஒன்றும் இல்லைடான்னு சொல்லிட்டாரு அப்புறம் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வர போயிட்டேன்யா அப்போ அண்ணனை யாரோ கத்தியால் குத்திட்டு ஓடி போயிட்டாங்கய்யா அவனை பார்த்தா அவர் மாதிரியே இருந்துச்சுங்க ஐயா நீங்க அவரை பார்த்தீங்களா பார்க்கறதுக்குள்ள ஓடிட்டார் சார் அப்புறம் எப்படி அவர் தான் கன்ஃபார்மா சொல்றீங்க இல்ல சார் அவர் மாதிரிதான் சார் இருந்துச்சு கொலை நடக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எங்க அண்ணனை மிரட்டார் சார் அவரு ஓ சாவி என் கையில் தான் சொன்னார் சார் அவரு சால்வ் ஆயிடலாம் கொலை செய்ததையும் கண்ணால் பார்த்த சாட்சி உள்ளது கொலை மிரட்டலுக்கும் சாட்சி உள்ளது மயிலாட் சாட்சியை குறுக்கு விசாரணை செய்ய விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு இறந்து போன சடகோப்படுக்கு என்ன தொடர்பு அவர் அண்ணன் சார் அண்ணனா கூட பிறந்தானா இல்ல சார் அவர்கிட்ட வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் என்ன வேலை கூட எடுபடி வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் சார் ஓகே கொலை பண்ணப்ப உங்க கண்ணால சண்முகம் தான் பண்ணாருன்னு நீங்க பாத்தீங்களா இல்ல சார் அதுக்குள்ள அவர் ஓடி போயிட்டார் சார் ஆனா அவர் மாதிரி தான் சார் இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னால தான் கொலை பண்றேன்னு மிரட்டினார் சார் நீங்க போலாம் வரங்க ஐயா மைலாட் இந்த பாண்டியன் சடகோப்பனுக்கு வேலை பார்ப்பவர் இவரது சாட்சியத்தை அடிப்படையாக வைத்து மட்டுமே எனது கட்சிக்காரர் மீது படி சுமத்தி அவரை சிறையில் வைப்பது ஏற்புடையதல்ல தாங்கள் தயவு கூர்ந்து எனது கட்சிக்காரர் சண்முகம் அவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பாண்டியன் மட்டுமல்ல சண்முகத்திற்கும் சடகோபனுக்கும் வீதியில கைகலப்பு ஏற்பட்ட போது அதை கண்ணால் பார்த்த ராமசுபுவையும் விசாரிக்க வேண்டி அனுமதி கேட்கிறேன் சண்முகம் <laughs> அவர் பயந்து போய் கார்ல ஏறி புறப்பட்டாரு ஆனா அவரை விடல வெறித்தனமா உன் சாவு எங்கையில தான் அப்படின்னு சொன்னாரு